ورکول کی داستان واکمن اولای زال سختن په سپیڅلې نامه د سپوږمې راډیو قدرمن او اوریدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه ستړې مشای او لرنګینې ډکه شپه مو بخیر دا د یو وار بیا مو ز سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د سینوه په زله پورې ناول لې یوې بلې برخې سره هر کلی کوم دا د فرعون د زمانې د حقایقو هنداره ده دا چې د فرعون په زمانه کې د پردو تر شا څه تیریدل کوم نیمګړتیاوې وې چې خلک یې د فرعون بندګۍ ته رابلل او بالاخره د فرعون له نیمګړتیاوو او کمزوریو څنګه پرده پورته شوه دا ټول د سینوهله خاطرو نه یو یو له تاسو سره په خپل نوبت شریکوو هیله ده د دغه په زړه پورې ناول تر دې دمه مو زمونږ ملتیا کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ په همدې هیله راځو او د دا داستان دا برخه را پیلوو بالاخره سینوها د بیوزلو ډاکټر شو هغه د خپلو خاطرو په دوام لیکي یو ورځ چې په خپل کتنځای کې د ناروغانو په تمه وم ګورم چې د دربار یو ساتون کې را ننوت او وی پوښتل سینوها څوک دی ورته مې وویل زه یم هغه وویل ته پاتور احضار کړی یې ومې پوښتل پاتور چېرته دی ځواب یې راکړ هغه په سلطنتي ماڼۍ کې ستا په تمه دی پوښتنه مې ترې وکړه آیا ته نه پوهېږې له ما سره څه کار لري وی ویل فکر کوم د پخوانی فرعون د جنازې په حق لبوي وي زه پاڅېدم دربار ته لاړم او پاتور مې پیدا کړ سینو ها ته پوهېږې مونږ وروستي کسان وو چې فرعون مو معالجه کړ له همدې امله باید د هغه د جنازې مومیایي کول زمونږ تر څارنې لاندې وشي ما ورته وویل ولې اوس دغه امر مونږ ته کوي ځکه چې که تېروتنه ونه کړم نو له یوې مودې راهیسې نور کسان په دې کار بوخت دي پاتور وویل د مومیایي کولو په دستور کې زمونږ شتون تشریفاتي اړخ لري او له دې امله چې زه په دې کار کې برخه نه شم اخیستلی دغه چاره تا ته سپارم ومې ویل اوس باید څه وکړم پاتور وویل ته باید اوس دارالمماد ته لاړ شې او غوره دا ده چې خپل خواړه او جامې له ځان سره یوسې ځکه چې هلته به پنځلس ورځې حسار شې او په دې موده کې به ته د فرعون د مومیایي کولو د وروستي پړاو څارونکی وې ومې ویل خپل مریې هم له ځان سره بوزم کنه ومې ویل غوره ده چې د مریې له بیولو ډډه وکړې ځکه هغه ستا په شان ډاکټر نه دی او په دارالمماد کې به د ځینو شیانو د کتلو له امله حیران شي زه چې ډاکټر یم تر هغه وخته مې فکر کاوه چې د مرګ په هکله چې کوم شی د کتلو وي هغه مې لیدلي دي فکر مې کاوه داسې شی به نه وي چې له مرګ سره تړاو ولري او ما له نږدې نه وي لیدلي د دغه کتاب په سریزه کې مې وویل چې موږ مصري ډاکټران د جنازو مومیایي کول د طبي علومو برخه نه بولو ځکه چې دغه کار هغه عمل دی چې تخصص نه درلودونکی یې هم کولی شي و کله چې د ارم نماد ته لاړم پوه شوم چې سخته تیروتنه مې کوله او زما تیروتنه له دې امله وه چې د ټولو مصري طبیبانو په شان ما هم تخصص په هغو کسانو پورې اړوند باله چې د دارالحیات له پوهنځي خلاص شوی وي موږ طبیبان له ډېرې ځان خوښونې څخه فکر کوو چې د متخصص کېدا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان د طب ښوونځي ټول پړاونه په دارالحیات کې بشپړ کړي او که څوک دغه ښوونځی بشپړ نه کړي متخصص نه شي جوړېدای و کله چې زه دارالمماد ته لاړم ومې لیدل چې هلته داسې کارګران هم شته چې کله هم دارالحیات ته تللي نه وو خو د بدن د غړیو د اناټومي په برخه کې د هغوی تخصص له ما څخه چې یو ډاکټر یم ډېر زیات و خپل که تنزي ته لستنې دا وروسته مې څو ورځې ځان پاکاوه چې د دارالمماد بویونه له ځانه پاک کړم دا ځل ناروغانو هم ماته مراجعه کوله او د بېلابېلو دردونو د معالجې لپاره یې درملو غوښتنه کوله زه ډېر ژر په طبس کې د بېوزلو او خوارانو په منځ کې مشهور شوم دا هم له دې امله وو چې هر څه به دوی د فیس په توګه راکول منل به مې او د سلطنتي ډاکټرانو په شان کبرجن نه وم چې ووایم زما فیس سپین او سره زر دی د شپې مهال به له دې امله چې زړه مې د ځوانۍ تودوخه درلوده ساقې خانې ته تلم هلته مې له خپل ملګري توت مې سره شراب څښل او هغه به بیا د روانو حالاتو په هکله راسره خبرې کولې د مصر فرعون یا دریم امون هوتیب چې ما یې د مړي په مومیایي کولو څارنه کوله هرم نه درلود چې هغه پکې خښ کړي 
او فرعون یې په یو عادي قبر کې خښ کړ له هغه وروسته چې فرعون خښ شو زوی یې ولی عهد په ګدۍ کېناست او په یې ویل نیت لري چې لومړی خپلو خدایانو ته ځان پاک او سوچه کړي او له هغه وروسته په رسمي بڼه د مصر فرعون شي تر هغه وخته چې ولی عهد پاک او سوچه شي مور یې پر زنې ږیره کېښوده او د زمري لکۍ یې پر شا ور وټمبله چې په لاره به تله هغه به یې تر ملا تاوه کړه د ولی عهد مور چې لومړنی کار وکړ دا و لوی قاضی یې له خپلې دندې لرې کړ او د هغه پر ځای امی چې مخکې مې وویل د اتون د معبد کاهن و د قاضی په توګه وګماره امی د قاضی په ځای او د مصر د قوانینو د ټولګي یعنې د څلوېښتو چرمي تومارونو پر وړاندې کېناست او په قضاوت بوخت شو د دې پېښې له امله خلکو عجیب او غریب خوبونه وکتل او غیر عادي بادونه راوالوتل دوه ورځې په طبس کې باران وورېده او دغه باران د هغو غنمو یوه برخه ورسته کړه چې د نیل پر غاړه ډېرې شوې ول عمله تعجب ونه کړ ځکه چې تل داسې کېدل او کله چې به د معبد کاهنین په قهر شول دغه ډول پېښې به ډېرې کېدې دا ځل هم د امون د معبد کاهنین له دې عمله په قهر شوي ول چې یو نوم ورکی سړی یعنې عامی د ستر قاضي په توګه ټاکل شوی و له دې سره سره چې د امون د معبد کاهنین غصه ول خو عسکرو د خوراک او څښاک له پلوه کومه ستونزه نه درلوده او تنخواګانې یې په خپل وخت ورکول کېدې کومه خاصه ستونزه هم پېښه نه شوه ټول پاچاهان د مصر د فرعون له مرګه خواشي نه شول او له ګاونډیو هېوادونو څخه د پخې شوې خټې لیکل شوې لوحې چې د خواشنۍ کلمې پرې کښل شوې وې مصر ته راواستول شوې او د میتانی پاچا خپل شپږ کلن لور راولېږله چې د مصر د ولی عهد یعنې د نوي فرعون مېرمن شي د میتانی هېواد په سوریې کې دی او له سمندر سره نږدې پروت دی سوریا او شمالي هېوادونه سره بېلوي هغه کاروانونه چې د دوا په نوم هېواد څخه راځي له میتانی تېرېږي او سمندر ته رسېږي هره شپه به ما او توتمس په ساقي خانه کې همدا خبرې کولې کله به د توتمس په بلنه د عیاشۍ مرکزونو ته تللو او ما به هلته د نجونو د نڅا سیل کاوه خو د هغوی له نڅا مې خوند نه اخیست له هغې ورځې چې ما نفر په دارالحیات کې کتلې وه بلې هېڅ یوې ښځې زما پام ځان ته نشوای جلبولی ښایسته ښځه هم د خوندورو خوړو په شان ده کله چې انسان خوندور خواړه وخوري بې مزی خواړه خوند نه ورکوي که هم نفر زما مېرمن نه شوه خو د نشتوالې مې یې ډېر ارمان کاوه د شپې به چې کله کور ته راغلم د شرابو په څښاک کې د افراط له امله به ډېر ژر ویده شوم او سهار به چې له خوب راپاڅېدم مستي به مې له اروا څخه کډه کړې وه پر یوې سترګې ړوند مرې یا کاپتا به مې په لاس اوبه واچولې او تروه کبان به یې راباندې وخوړل له دې وروسته چې د تروه کبانو او ډوډۍ څو مړۍ به مې وکړې د خوب له کوټې به خپل کتنزې ته تلم او بې وزلو به د خپلو دردونو د معالجې لپاره ما ته مراجعه کوله د ځینو ښځو زامن به دومره کمزوري ول چې ما به خپل مرې واستاوه چې د هغوی لپاره میوه او غوښه واخلې که مې دغه بې ځایه لګښتونه نه وای کړي شتمن شوی به وای او چې هر څه به مې ترلاسه کړل یا به مې پر شرابو او د عیاشۍ پر کورونو لګول او یا به مې له بېوزلو سره مرسته کوله یوه ورځ تو تمس زما کتنزې ته راغی او ویې ویل سینوها نن د یوه شتمن سړي په کور کې جشن دی څو تنو هنرمندانو ته یې بلنه ورکړې چې هلته ولاړ شي او کله چې یې ما ته بلنه راکړه ما ورته وویل زه به له سینوها سره یو ځای په دغه جشن کې ګډون کوم پوښتنه مې ترې وکړه دغه کس چې مېلمستیا ورکوي څوک دی ځواب یې راکړ هغه یوه ښځه ده ډېره شتمنه ښځه چې د سرو کړۍ د مسو د کړیو په شان خرڅوي د طلا او مسو کړۍ د اوسپنو پیسو په شان د راکړې ورکړې وسایل ول دواړو ځانونه پاک کړل ما او هغه په ځان عطرونه ووهل او د هغه کور پر لور روان شو چې توت مې سي یادونه کړې وه لا کور ته نه و چې د موسیقۍ غږ اورېدل کېده او دا تر بویونو پوزې تخنولې کله چې کور ته ورسېدو یو پراخ حال ته ننوتو ومې لیدل چې هلته د طبس تر ټولو ښکلې ښځې راټولې شوې وې ځینې پکې له میړونو سره وې او ځینې هم کونډې وې ځوانان او بوډاګان هم ول او د حال پر سر د مراد ورکولو خدای انځور کښل شوی و چې سر یې د پیشو په شان و ځینو ښځو چې هیله یې کوله بډای خاوندان ور په برخه شي د شرابو جام به یې پورته کړ او د نوموړي خدای په لور به یې اشاره وکړه او وبه یې څښل په حال کې مریان د شرابو له ډکو سرایانو سره ګرځېدل او شراب به یې په جامونو کې اچول پر ځمکه دومره ګلان اچول شوي ول چې د کوټې غولی نه لیدل کېده توت مې سو ویل وګوره آیا چېرته او په یوه وخت کې دې دومره ښکلې کتلې وې ومې ویل نه توت مې سو ویل 
ته سره او سپین تر لاسه کولای شي او میرمن هم نه لري نو په دغو کې خپله میرمن وټاکم ناڅاپه د حال له منځه یوه ښځه را تېره شوه او زما پر لور راغله څنګه چې سترګې پر ما ولګېدې زړه مې په درزا شو ومې ویل توت مس زه فکر کوم چې خدایان هم پر دې ښځې مینان دي وګوره څنګه پر لاره ځي او وګوره څومره ښکلې سترګې او خوله لري زه حیران په دې شوم چې له دې سره سره چې دغه ښځه تر ټولو ښکلې ده خو نارینه پرې چاپېر شوې نه دي توت مس وویل دغه ښځه د دې کور میرمنه ده او دغه جشن یې د هغه خدای په ویاړ برابر کړی چې مراد ورکوي په دې توګه هغه ښځې چې میړونه نه لري وکړای شي په دې جشن کې له خدایه وغواړي چې هغوی ته میړونه ورکړي او هغه چې میړونه لري هیله وکړي چې شتمن میړونه ور په برخه شي ومې ویل ما دغه ښځه لیدلې ده او هغه پېژنم آیا دا نفر نه ده توت مس وویل هو ومې ویل کله چې په دارالحیات کې ومې یو ځل دغه ښځه هلته راغله د ما سره یې خبرې هم وکړې نفر ما ته نږدې شوه او دواړو ته مسکې شوه ما په حیرانۍ سره کتل چې څنګه د هغې خوله مسکه ده خو سترګې یې نه خاندي نفر خپل لاس د توت مس په لاس کېښود او د کوټې و دیوال ته اشاره وکړه و یې ویل زه له تا څخه ډېر خوشحاله یم چې دغه انځور ته ایستلی آیا ستا حجره یې درکړه توت مس وویل هو ما خپل مس ترلاسه کړ بیا یې ما ته وکتل او زه پوه شوم چې ما نه پېژني ځان مې ور وپېژاند او ومې ویل زه سینوها طبیب یم ښځې وویل زه د سینوها په نوم یو کس پېژنم چې په دارالحیات کې یې سبق وایي ومې ویل زه هماغه سینوها یم ښځې سترګې ما ته ونیولې او ویې ویل ته دروغ وایې ته سینوها نه یې ځکه چې سینوها ځوان وو او د هغه په مخ کې ګونځې نه وې خو زه ګورم چې ستا د ورځو په منځ کې ګونځې شته سینوها ښکلې څېره درلوده خو ستا قیافه مړاوې ده ومې ویل نفر زه هماغه سینوها یم که باور نه کوي زه به درته یو دلیل وړاندې کړم چې زما په هویت کې شک نه پیدا کوي او هغه دلیل هغه ګوتمه ده چې په دارالحیات کې دې ماته راکړه چې له ما کرکه کوي خپله ګوتمه بیرته واخله چې ستا یادګار له ما سره نه وي زه زمو هیڅ کله به ستا کور ته را نه شم نفر وویل زما ګوتمه در سره وساته ځکه چې دغه ګوتمه ستا لپاره ارزښت لري لږ داسې پېښېږي چې زه چاته ډالۍ ورکړم او له دې ځایه هم مزه کله چې زما مېلمانه لاړل زه به له تا سره زیاتې خبرې ولرم په دې وخت کې ما یو مرې ته اشاره وکړه چې زما په جام کې شراب واچوي او هغه څه چې هغه ما ته راکړل تر ټولو خوندور شراب ول داسې شراب چې تر اوسه مې نه و خوړلی ځکه پوهېدم چې پر نفر ډېر ګران یم که یې له ما کرکه کولای بیا یې ما ته نه ویل چې د جشن تر پایه د هغې په کور کې پاتې شم ځینو مېلمنو به په شرابو کې ډېر افراط له امله کانې کولې او بې اختیاره به شول خو په دغه جشن کې دوو تنو ډېر شراب ونه خوړل یو کوربه مېرمنې او بل ما چې غوښتل مې له هغې سره ډېرې خبرې وکړم کله چې د کوټې غولی له ماتو جامونو او سرایانو ډک شو نارینه او ښځې داسې بې خوده شول چې نور چا خبرې هم نه شوای کولی او نه یې څه اورېدل او سازیانو هم ساس بند کړ مریان راغلل چې هر یو خپل نشه بادار خپلو کورونو ته بوزي په دې وخت کې نفر ما ته راغله او زه یې هم د جشن له حاله بلې کوټې ته بوتلم په خپل څنګ کې یې کېنولم ما ترې پوښتنه وکړه چې دغه کور ستا دی هغې وویل هو دا زما دی ما وویل نو بیا خو ته ډېره شتمنه یې ښځې وویل په طبس کې په هغو ښځو کې چې له نارینه وو سره ساعتېري کوي تر ما شتمني نشته بیا یې زما لاسونه وموښل او وې ویل ولې پر هغې ورځ چې ما بله نه درکړه زما کور ته رانغلې ومې ویل پر هغې ورځ زه له تا وېرېدلی وم ځکه چې ماشوم وم نفر وویل نو کله چې نارینه شوې له ډېرو ښځو سره څملاستې او هره شپه د عیاشۍ کورونو ته تللې ومې ویل هو هره شپه د عیاشۍ کورونو ته تلم خو تر دې شېبې چې له تا سره ناست یم یوه ښځه هم زما مېرمن نه شوه نفر وویل ته دروغ وایې ځکه ناممکنه ده یو سړی هر شپه د عیاشۍ کورونو ته لاړ شي او د هغو کورونو له ښځو نه یوه مېرمنې انتخاب نه کړي ومې ویل هر ځل چې د دغه ډول کورونو کومه ښځه په زما پر لور راتلله ته به را یاده شوې او کله چې به ستا څېره را په یاده شوه پوه به شوم چې نور هغه ښځه راته ارزښت نه لري نفر وویل ته دروغ وایې او کله چې زه ستا مېرمن شم په دې مسلې به پوه شم چې دروغ دې ویلي ومې ویل دروغ نه وایم او هېڅکله مې هم دروغ نه دي ویلي نفر وپوښتل اوس څه غواړې وکړې ما ورته وویل تر اوسه مې په خدایانو عقیده نه درلوده په خدایانو عقیده مې وهم او خیال باله اوس ځم او په ټولو معبدونو کې شکر کوم چې خدایانو زه له تا سره یو ځای کړم 
بیا قربانی کوم او له هغه ورستا تر اخلم استاد کور مخ به پاترو ډیر خوړل کړم تر دې چې کله تل کور به هر وزی دا ترو به به احساس کړي او له بوټو او ونو به ګلان وشکه چې کله له کور وزی ستا تر قدمون لاندې به واچوم خته وویل دغه کار مه کوه ځکه چې ما ته ارزښت نه لري زه په خپل هم اثر لرم او هم ګلان ستا اثر او ګلان ته ارتیا نه لرم که غواړي چې زه دې میرمن شم راځه باغ ته لاړ شو چې وکې صدر ته وکړم ما ورته وویل نفر زما ته په کار ستا کې څه نه خځي وویل که ما غواړي باید زما کې سواوري خیر زایت درکم چې نن شپله ما سره ساعت تیر کړي نو غواړم لتا سره ډوډۍ وخورم بیا باغ ته لاړو ما چې د عکاسي ونو د ګلانو بوی احساس کړ داسې هیاجاني شوم چې غوښتل مې نفر په غېږ کې ونیسم خو هغې له ځانه لرې کړم او ویې ویل لومړی باید زما کې سواوري د سپوږمۍ رڼا هاوز روښانه کړی وو په اوبو کې ګلانو د شپې له امله خپلې خولې پټې کړې وې او د شپې مرغانو سندرې ویلې د ښځې له امر سره سم مرې سرې کړې هیلۍ او شراب راوړل او موږ خوراک او څښاک پیل کړ هر ځل چې ما غوښتل نفر په غېږ کې ونیسم هغې به ویل صبر وکړه لومړی زما کې سا واوره له هغه وروسته چې زما خبره دې ومنله بیا به زه ستا مېرمن شم خو د ځوانۍ هیاجان مجبورولم چې هغه په غېږ کې ټینګه ونیسم او د هغې کیسه په نیمایي کې پرېږدم هغې ته مې وویل نفر آیا ممکنه ده په دې شپه کې او د سپوږمۍ په رڼا کې ستا خریل شوی سر ووینم ښځه وویل کله چې تا موافقه وکړه چې زه به ستا مېرمن کېږم زه به خپل سختګي ویښتان لرې کړم او اجازه به درکړم چې ته زما خریل شوی سر لمس کړې او هغه به ووینې هیره دې نه وي چې له نن څلور زره کاله پخوا په مصر کې اشرافي او شتمنو مېرمنو سرونه خریل او سختګي ویښتان به یې کېښودل او د یوې ښځې پر وړاندې د یو نارینه تر ټولو ستر بریالیتوب دا و چې وکړای شي د هغې خریل شوی سر وګوري او یا هم لمس کړي پخوا د سات نه په نامه یو سړی و یوه ورځ د یوه کمسارې کتاب د کتو لپاره معبد ته لاړ هلته یې یوه کاهینه ولیدله او په لومړي نظر کې پرې مین شو کله چې راستون شو خپل غلامي هغې ښځې ته واستاوه پیغام یې ور ولیږه چې کور ته ورشي او څو شیبې ورسره یو ځای شي په بدل کې به د سرو زرو یوه کړۍ ترلاسه کړي ښځې غلام ته وویل زه د سات نه کور ته نه ورځم ځکه چې ټول خلک به ما وویني او داسې به وانګیري چې زه ځان ارزانه خرڅوم بادار ته دې ووایي چې زما کور ته راشي ځکه زما په کور کې څوک نشته ساتنه د کاهینې کور ته لاړ او د سرو یوه کړۍ یې هم له ځانه سره یو وړل چې هغې ته یې ورکړي ښځه چې وپوهېدله دغه سړی د څه لپاره ورغلی دی وی ویل ته پوهېږې چې زه یوه کاهینه یم او کاهینه ښځه ځان په ارزانه بیا نه خرڅوي ساتنه یې وویل ته وینځه نه یې چې واده خلم بلکې زه له تا داسې شی غواړم چې که یوه ښځه یې یو سړي ته ورکړي هیڅ تاوان نه کوي ځکه خو د دې شي بیا هر چېرته ډېره ارزانه ده کاهینې وویل هغه څه چې ته یې له ما غواړې تر ټولو ارزانه او بې ارزښته شی دی او آن په واټونو کې د څارویو له خوشیو هم ارزانه دی او په عین حال کې تر ټولو ګران بیه شی هم دی دغه شی د هغو کسانو لپاره ارزانه دی چې ورته توجه نه کوي خو کله چې یو نارینه دغه شی ته توجه وکړي تر ټولو ګران بیه شی ترې جوړېږي او که دغه کس یې غوښتونکی وي باید په ډېره ګرانه بیه یې ترلاسه کړي اوس ته راته ووایي چې څومره راکوي چې د یو ساعت لپاره ستا سره یو ځای شم ساعت نه وویل زه چمتو یم د دغو سرو زرو دوه برابره درکړم کهینې مېرمنې وویل دا زما په شان کې د یوې ښځې لیاقت نه لري او که ته ما غواړې هر څه چې لري باید رایې کړې نارینه چې د کاهینې ارمان یې درلود وویل هر څه چې لرم هغه به درکړم په هماغه شېبې کې یې کاتب راوغوښت او سړي خپل کور پټی مریان او ټول سره سپین د هغې ښځې په نوم کړل او بیا یې لاس وغوښت کړ چې د کاهینې سختګي ویښتان لري کړي او سر یې ښکل کړي خو ښځې یې مخه ونیوله او ویې ویل زه ډارېږم کله چې ته د یو ساعت لپاره له ما سره یو ځای شي او کله چې مور شي نو خپلې ښځې ته به ستون شي نو که ته غواړې چې زه له تا سره یو ځای شم باید همدا اوس خپله ښځه له کوره وباسې درلودل د کاهینې یو مرې ولیږه خپله ښځه یې له کوره بهر کړه او بیا یې وغوښتل چې د ښځې ساختګي ویښتان د هغې له سره لرې کړي خو کاهینې وویل ته له دې ښځې چې له کوره دې وایستله درې زامن لري زه ډارېږم چې یوه ورځ به پلرنۍ مینه تا د هغو زامنو پر لور بوزي او ما به هېره کړي نو که غواړې خوند واخلې باید خپل بچیان درته راولې چې زه یې ووژنم او د هغو د بدن غوښه خپلو سپیانو او پیشوګانو ته واچوم ساتنه بې له ځنډه د کاهینې د مریانو په وسیله خپل بچیان راوستل او ښځې ته یې وسپارل 
کاهنی خزی په ډبرین چړې درې واړه وبجه او په داسې حال کې چې سړی د شراب په څخلو بخت وو خزی د هلکانو غوښې خپل سپی او په شې ته ور واچولې بیا یې وویل اوس راشه او زه به د یو ساعت لپاره ستا سره یو ځای شم ډاډه اوسه چې د زړه له تله به ستا سره یو ځای یم او هر ښځه هغه وخت دې ته چمتو کېږي له مینې له یو سړي سره یو ځای شي چې پوه شي ځان یې ارزانه نه دی خرڅ کړی د کوڅه ډبو او زما په شان د عزتمنو مېرمنو ترمنځ همدا توپیر دی چې کوڅه ډبې ځان ارزانه خرڅوي خو با عزته او ابرومندې ښځې ځان په ډېرو شتو خرڅوي ما وویل نفر ما دغه کیسه اورېدلې ده پوهېږم چې ټولې دغه خبرې په خوب کې تېرې شوې دي او د کیسې په پای کې چې ساعت نه له خوب راویښ شو د خدایانو شکر یې وکړ چې د هغه ماشومان ژوندي دي نفر وویل داسې نه ده هر سړی چې په یوې ښځې مین کېږي د ساعت نه په شان نه وي د دې لپاره چې له هغې خوند واخیستلی شي چمتو دي خپل مال ښځه او زامن ترې زار کړي کله چې یې ستر هرم جوړاوه همداسې وو او کله چې باد او لمر هغه وران کړي بیا به هم همداسې وي آیا په دې پوهېږي د هغه خدای سر چې په مینه کې مراد ورکولی شي ولې د پیشې د سر په شان جوړ کړی ما وویل نه نفر نفر وویل د دې لپاره چې ووایي ښځه د پیشې د پنجو په شان ده او کله چې پشۍ وغواړي ښکار وکړي هغه غولوي خپلې نرمې پنجې پر هغه راکاږي ښکار له نرمو پنجو خوند اخلي خو نه به د پیشې د پنجو تېرې څوکې د هغه له نرم پوستو کې راووځي او د ښکار په بدن کې ننوځي زه له دې امله چې نه غواړم تاته کوم تاوان ورسېږي نو درته وایم چې سي نو ها له دې ځایه ولاړ شه او بیا دلته مه راځه ما وویل نفر تا په خپله راته نن وویل چې درڅخه لاړ نه شم او دلته اوسم چې له تا سره خبرې وکړم ښځې وویل هو ما وویل خو اوس درته وایم چې ورځه د دې لپاره چې که غواړې له ما خوند واخلې ډېره به درته ګرانه شي او بیا به ما ته ښېرا کوي چې تاته مې دغه تاوان ورساوه ومې ویل زه به هېڅکله له تا څخه د تاوان ګیله ونه کړم او که ستا مقصد سره او سپین مس وي زه هر څه چې لرم تاته به یې درکړم څو پرې مې دې خوند در څخه واخلم شپې داستان خبرونې درنو مینه والو زمونږ د نن شپې داستان دا برخه هم هم دومره وه او په همدې ځای را نغاړو تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم تاسو پلو یو مهربانه الله سپاره سو کله ژوند ولرئ دشبه داستان, داستان.